Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh, yeah. Twerking like Miley. Go pop it like Miley. Привет, дорогие друзья, с вами я, Серафим, и, как всегда, рад вас всех приветствовать на нашем канале в очередном видео про колоды Хардстоуна. Возможно, кто-то задавался вопросом, а чем же сейчас играют шаманы, и ответ на этот вопрос можно просто элементарно найти, точнее, элементально, потому что шаман, его, наверное, самая распространенная колода сейчас, это на элементалях э, на самом деле на момент записи опять же записывал я эти бои наверное неделю назад э, и вообще классно все шло там супер э, я не помню там от кого ну кому я проигрывал ну в принципе там в основном выигрыши были но сейчас вот на данный момент записи этого видео э, я вообще не только этой колодой вообще другими колодами ну, много разных колод пробовал и застрял э, где-то ранги на 11 скатился там до 12 вообще никак. А, или до 13 ну, что-то такое, короче. То есть сейчас он не такой уж сильный, кажется. Вначале он мне показался безумно сильным. Но колода вообще хорошая. Хорошая, приятная в игре. То есть нету какой-то супер-мега-имбы, что вы там прям все разносите в пух и прах, да? Вот, и, ну, нету такого, что прям вообще вас бьют все, как кому не лень. Ну, то есть вы как-то что-то можете, но, конечно, не все, чего хотелось бы. Сейчас вроде как самый популярный это квест Таун Двоин. Вот, но, как бы тоже там, у меня нету банально старых карт, которые не из Унгора. То есть из Унгора все, которые нужны, у меня есть карты. Мне не хватает только банально всяких потасовок до да ударов с щитами. Вот, которые все у меня жаба давит скрафтить. Да, он 4000 пыли. Ну, ну вот не, не хочу, пока я крафтить и все. Я э, берегу для легендара каких-нибудь. Все, надеюсь, выпадут. Итак, в общем, что у нас за колода на элементалях? Я ее чуть-чуть под себя там пару карт подизменил. Э -э в общем, давайте смотреть. Огневичок, два штучки. Так как вы знаете, кучу карт ушло Наших хороших первых дропов, туннельных трогов, да, ушли в вольный формат Поэтому нам что-то нужно играть тоже на первом ходу, желательно То есть по темпу нужно разгоняться В общем, эти ребята 1-2 за 1, они элементали То есть синергия на элементалях вообще здесь такая, что вам нужно сыграть Практически желательно каждый ход сыграть элементаля То есть... Что-то, не важно, что вы сыграли, но главное, чтобы элементаль тоже был сыгран. Потому что на следующую, скорее всего, вы захотите сыграть карту с синергией на элементалях под, за прошлый ход, так сказать. То есть такая вот интересная механика. В общем, вот эти парни дают вам просто единички 1-2, тоже элементали, и сами они элементали. То есть и вы можете иногда их приберечь, да, когда они вам пришли там к пятому ходу, да, вы хотите там... На шестом, ну, на шестой ход у вас элементали нет, есть просто пятерка какая-то, да? А на седьмой вы уже хотите элементаля с синергией сыграть. То есть вам тогда нужно сыграть эту пятерку на шестом ходу, потом за единичку вот этого элементаля, вот, и на шестом, ну, то есть на седьмом уже получить, как бы, профит. Ну, как-то так. Надеюсь, не запутал. То есть, ну, первый дроп элементаль, хорошо. Инволюция. Ну, как бы я вначале не понимал, зачем эта карта, но иногда она спасает, допустим, там, где куча зверей, хрипов, баблов, бафов, кучу разной лабуды просто стоит на столе. Иногда вам просто нужно это как-то поменять, ну, вас устраивает даже что угодно, лишь бы не это. Вот, и вот инволюция спасает. То есть иногда пройти таунты помогает. Действительно, иногда супер забафанные какие-то бывают существа. То есть у вас просто стоят ваши нормальные существа, а там на бафах, да, и вы, пожалуйста, инволюцией. Бац, и все. Но опять же, на квест рогу это не распространяется. Нефритовые когти, две штучки. Ну, просто под контроль. То есть тут мы лишаемся, конечно, нефритов. И, может быть, даже нефриты были бы неплохие. Но 
они медленные, да, то есть против Таун Твара, конечно, хорошо на нефритах. Ну вот я еще подумаю, может можно как-то скрестить элементали и нефритов, либо вообще просто перейти обратно к нефритам. Ну, не знаю, посмотрим. Так, что у нас еще есть? Портал Водоворот. Зачистить всякую мелочь. Зулоки как бы тоже шастают, паладины на всяких мелочах тоже шастают. Охотники со зверями мелкими тоже шаст... Короче, есть что вытирать вот этой штучкой. Тотем языка пламени. Кстати, вот водоворот иногда вас спасет перед... Ну, вот если эм, разбойник э, заспамил стол, и на следующий ход он его бафнет. Ну, вот бывает такое. Ух ты, кто-то что-то уже легендарочку получил. Не увидел. В общем, э, заспамил стол, и на следующий ход хочет уже его бафнуть, а вы так раз водоворотом, и, ну, хотя бы на один ход проживете больше. Ну, не факт. Хотя иногда хватает этого. Тотем языка пламени, ну так как вы спамите разную фигню, разную мелочь, в этой сборке, ну не в этой сборке, в другой сборке, ну тоже на элементалях часто носят жажду крови, она очень выручает, потому что часто у вас бывает такое, что у вас полный стол, у противника все еще нет э, ауешки, да, и вот реально иногда не хватает, ну я пока не знаю, что убрать, потому что мне тут все нравится, то есть, но зачастую она может вас спасти. Ну, то есть, это хорошая штука. То есть, может, иногда стоит жажду крови брать. Но даже без жажды крови, то темы языка пламени просто ставите между вашими ребятами и там более-менее как-то там что-то меняетесь и хорошо себя чувствуете. Ну, либо летали там. Гроза. Э, ну, одна хотя бы небольшая тоже ауешечка, ну, покрупнее, чем водовороты, тоже должна быть. Иногда нужно кого-то подзачистить. Пылки элементаль. Он у меня тут один. Ну, в общем, э -э, затриманные 2-3, элементаль, который дают еще, после смерти дают еще в руку вам э -э, две штучки 1-2 за одну ману каждый. Э -э, ну, опять же, для синергии, больше прокрутки элементальной синергии, я думаю, нормально. Э -э, сглаз, э -э, просто хорошая, замечательная штука, но опять на квест рогу он не распространяется, потому что вы возьмете его 5-5, превратите в 5-5 таунт. Вот, и все. В жабу 5-5 таун. А, Смоляной страж. Э, хорошая карта. Этот элементаль вообще сейчас много где берется. Хорошо себя показал. Вообще, это э, механика новая. Когда э, плюс 2 к атаке, ну или плюс сколько-то к атаке во время хода противника. То есть провокатор. То есть так он затриманный 5-1 таун. Да, элементаль. Ну, фигня, да? Но... Когда вам нужно реально им защищаться на ход противника, да, то есть он становится 3-5 таунт элементаль за 3 маны, что уже хорошо. Вот, и там он поставил свою 3 маны, вы, свой, вы своего вот элементаля, да, и ему уже тяжело пройти этого парня. Вот, но зато, понятно, он сильно атаковать не сможет. Страж гейзера, два штучки, ну, просто подхил, иногда против агроты какой-то очень помогает, ну, либо для хороших разменов. Ну, плюс он же элементальный провокатор. А, тотем прилива маны, доборчик один. А, говорящий с водой, двое. Опять же, похилиться, потому что хилиться нужно. Толвирский камнемаг, у меня он только один. Крафтить второго принципиально не хочу, пусть выпадает, зараза. Вот, но парень тоже хороший. Если вы на третьем ходу там подхилились или сыграли с маляного стража, то на четвертом вы играете вот этого беспредельщика, который за 4 маны 3-5, казалось бы, да, ну, вроде что за это, но он становится еще и провокатором и ловит на себя божественный щит, и уже его очень неинтересно проходить, то есть на него даже смело могут выкинуть сайленс, потому что, ну, такой противный э, этот парень. И у него как раз атака не уменьшается на его ходу, поэтому, то есть, он вообще хорош. Мальчишь науки. Вот этот парень, которого я использую, скажем, скорее всего, вместо жажды крови, скажем так. Ну, либо вместо второго талвирского камнемака. Вот не помню, вместо чего я его использую. Но, тем не менее, это таунт, пятимановый 5-5, с хрипом... 
который дает вам в колоду еще пятиманового 10-10 таунта. То есть иногда спасает, и периодически бывало такое, что эти таунты меня выручали, и вот этот 10-10 все-таки выигрывал мне игру. То есть, когда-никогда, но он может сыграть. Слуга Калимаса. Замечательнейший пятый дроп. Почему? Потому что, хоть, ну, во-первых, это 4-5, то есть было бы 5-5, может с одной стороны лучше, но против жрецов 4-5 это сразу же замечательный вариант. Он элементаль, он продолжает синергию элементалей, и он еще и боевой клич раскапывает и элементаля. Ну, опять же, если вы сыграли элементаль на прошлом ходу. Хорошенько вам добирает карты из воздуха, причем раскапываете, не просто рандом. Берете банально кучу хороших больших элементалей, которые вам нужны, либо мелкие, просто в темп добавить, то есть, ну, по ситуации смотрите. Можете их же опять раскапывать и бесконечно вот так крутить, выставлять 4-5, ну, опять же, если вам сильно повезет. В общем, две штуки must have. Нечто из глубин, вообще их нужно две в эту колоду, потому что тотемы вы все-таки ставите, и, ну, то есть, эта штучка вас все-таки иногда спасает на концу игры, понятно, за, за 0 маны. А, и вы вроде там, когда уже на топ-деках, да, и раз, там, что-нибудь подмутили, подкрутили и выставили еще и эту за 0, там, еще что-то. Ну, нормально так вы подвыставились, и все, уже противнику тяжело. То есть, вы, как бы, преимущество сильно нарастили. А, элементаль огня. Два штучки. Хорошие ребята, они же элементали, они же один, ну, очень хороший шестой дроп, потому что еще и три урона, 6-5 дает еще и три урона, а теперь же он еще и элементаль, ну, короче, небольшой баф его случился. Вот, Вестник Зарева. Одного я крафтил, а один мне недавно выпал. Я, кстати, его поставил вместо одного из нечто из глубин. Но, по сути, их два и надо. Два Вестника Зарева, они хорошие. 7 маны 6-6 Почти как элементаль огня Но только он наносит не 3 урона А 5 урона Но нужна все-таки синергия на элементалях да? ну, То есть на 6 ход вы поставили Элементаль огня Там подчистили кому-то что-то На следующий ход вы Вестника Зарева Он у вас активируется И вы вообще там разносите и Иногда можете просто эти 5 единиц урона Это просто может быть уже летал Бывает и такое ну, либо просто убрать какой-нибудь 5-5. Э, самое оно. Э, каменный часовой. Спорное решение. Его не всегда используют. Его используют, кстати, в сборке там, где есть жажда крови. Э, потому что, ну, в принципе, вы как бы берете, да, заспамливаете стол и, ну... Если оно все выжило, да, то на следующий ход вы проносите так хорошо. Но зачастую, вот вы ставите его на седьмой ход, и у вас там еще что-то есть, да, и на, э, допустим, маг на свой седьмой ход просто сразу флейм страйк, и все вот это сносит, да. То есть того же Вестника Зарева флейм страйком не снести, ну, конечно, фаерболом его снести. Ну, короче, вы поняли. То есть когда как, иногда чуть-чуть защищает, это спасает, иногда вообще оно не в тему. Ну и вишенка на тортике, так сказать, Калимас первородный, э, легендарка замечательнейшая, э, 8 маны 7-7, он же нам первый и выпал, и не просто так, э, наверное, одна из лучших легендарок этого дополнения, 8 маны 7-7, элементаль, который при синергии с элементалями делает одно из четырех заклинаний, которые вы сами выбираете, либо... Э, там, что мне я часто очень использовал, это 3 урона по столу противника, то есть просто мини-волна огня, такая, почти волна огня. Так и джу, пронесли, особенно если у него там двойки-тройки какие-то там, он заспамил, да, фигней всякой, просто сносите это в хлам. Есть отхил на 12, если я не ошибаюсь, тоже иногда выручает. Бывали случаи, когда просто 6 в лицо выручало, просто делало летал. И есть еще заспамить стол единичками То есть против э, квест воинов, да э, Которые уже взяли свою новую обилку И начинают пулять в вас всякой фигней 
То есть, ну, иногда может спасти. То есть вы заспамили стол, когда игра идет на топ-деках, да? И у него уже ауешечки закончились, да? И вы такой раз, этого парня. И это как бы от, отсрочит вашу смерть. Но может быть такое, что у вас 8 хп, вы ставите вот этого парня, он заспамливает весь стол, противник прожимает обилку, и шар летит именно вам в лицо. То есть бывает и такое. Вот, поэтому... Вот такая вот интересная колода, предлагаю посмотреть бои, честно, они были неделю назад, я их не совсем помню, но, 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 так, вот мы, маг колбаска, в принципе, жаба мне тут сейчас не сильно нужна, пятерку, понятно, скидываем. Пожалуйста. Вот если бы не шестерка, вообще офигенный заход. То есть первый, второй, третий ход у нас обеспечен. Ну, пожалуйста, у мага... Маг сам на элементалях. Я такой думаю, интересно. И подумал я, а не рубануть ли мне его. А 1-1 пусть его провоцирует на пинг. Да, вот он пингует, пропуская ход свой. Мы как бы, да, перегружены, но мы можем сыграть своего 1-2. И это нам, ну, возможно, чуть-чуть поможет э, выиграть темп. Ну, взять инициативу на себя. Так, вот он добирает карты. У нас уже есть троечка. Можно так сыграть. Мало ли там что у него. Может стоило, конечно, сыграть другую троечку. Ну, нам важно мы просто, чтобы элементали играются, играются. Огненный гейзер. То есть, видите, он как-то... У него тоже на элементалях, но... Самая главная фишка элементалей в основном... Опять же, если вы не квест трогать, то это все-таки э, Калимас, который, ну, очень мощный. Хотя, э, можно все-таки его попытаться раскопать через слуг Калимаса. Вот, через вот этих вот. Кстати, периодически там можно раскопать... Uh, ну, вот самые лучшие, кого раскапываешь. Ну, у меня была одна игра, я троих сыграл Калимасов. Ну, то есть, одного своего и двух еще раскопал. То есть, это, конечно, было вообще жесть. Uh, вот. И был случай, когда... Ну, я там вытягивал нужных мне вестников Зарева, uh, либо Алакира, uh, когда-то Нептулона даже вываливал. Ну, то есть... Короче, ребята на самом деле очень хорошие. Понятно, если вам выбор огневичок, огневичок или огневичок, то это лажа полная. Но зачастую элементали неплохие. Паровая туча. С огненными гейзерами. Ну, тут как бы вообще изи. Просто смотрите. Вообще все по красоте. Ну, вот это, по-моему... А, почему я так поступил, кстати? А, просто, чтобы не заовцевал маг э, моего вот этого парня. То есть я так подумал, да, можно как бы вот этих всех отдать. Ну, там, по-красивому оставить 5-5 на столе. Но что-то я побоялся, что сейчас просто прилетит овца. Хоть у мага тут и элементали, но, знаете, овца никогда ну, не считалась какой-то зазорной картой. Ее, по-моему, все маги зачастую носили. Ну, ну сейчас напрашиваемся на волну огня. Мы 
мага, конечно, там полная рука всякой фигни. Пожалуйста. Вестник Зарева. Вот, вот это тоже сразу же проверка на волну огня. 6-6 явно нужно убивать. Просто потому, что после волны огня живой 6-6, который будет ходить в лицо безнаказанно, что-то не хочется. Вот, пожалуйста, волна огня. То есть, вроде как бы, да, вы классно, там что-то подвыставились, там это, но не хватает. Так. Ну. А, вот. Эле элементали я теперь экономлю. Почему так? Потому что еще не все. Э не все плюшечки я пособирал. Элементальные, да. И реально. Э мне нужно все-таки каждый ход, потому что я с топ-дека могу получить важную мне элементальную карту на синергии, да. И если я забуду сыграть на прошлом ходу элементаль, то все, ну, плюсов не будет. Так, вот здесь мне нужен Калимас. Вот реально, вот он сейчас прям вообще жесть будет. Либо гроза. Либо тотем э, на магический урон. Ну, пожалуйста. Но сначала, если я не ошибаюсь, я все-таки проверил на отраженку. Что, ну, как бы отдавать ему просто так за три маны калимаса не хочется. Так, вот, пожалуйста. Вот выбор заклинаний, как я и говорил. Нет, берем три по всем. Я уверен, это наносит серьезный урон оппоненту. То есть за 8 маны практически и си почти 7 мановая волна огня, ну пусть там 5 мановая, да? 3 по столу, да, допустим, давайте оценим это в 5 маны. И 7-7 еще элементаль. Ну как бы круто. То есть, опять же, если сейчас придут слуги Калимаса, я опять буду прокручивать все это дело. Так, ну, по идее, ему скоро уже сдаваться. Хотя, вот еще картишки есть. Вот, пожалуйста, опять слуга Калимаса. То есть, видите, он позволяет вам добирать карты из воздуха, а это, как говорили там все про-игроки, что это всегда круто. То есть, когда вы не сушаете колоду, а берете карты из воздуха, это супер. Вы увеличиваете там Что теоретически же? свои шансы на победу. Что-то задумался. Задумался маг. Тянет картишки. Да, остается ему только вот так вот пинговать. Ну, я делаю так. Ну, нормально. То есть, даже если у него там была жаба на моего кальмаса, ну, не жаба, а там овца пришла, то теперь ее придется отдать в 10-10. В Калимаса какой-нибудь фаербол. И уже... Ну да, как бы стол он, конечно, зачистит, но особо какого-то плюса у него уже не будет. Он потратит на это много-много маны. И карт. Так, здесь что? Да, здесь огненный шар. Полян заговорщика. Проблеск бури. 
А, вот, пожалуйста, вот эти новые его элементали, которые дают тоже заклинания рандомные. То есть, нормально могу. Медленная стрела. Не хочет он, чтобы я ему скрывал его айсблоки всякие. Да, подруженьку, скорее всего, нужно убивать. Просто потому, что она ему удешевляет все заклинания, а у него их еще жменя целая. Игры, конечно, получаются не такие быстрые, как на квест Роге, но тем не менее. Я вроде говорил, что как раз именно этой колодой у меня получалось побеждать квест Рогу, но я вам скажу, обновленную квест Рогу, которая с использованием элементалей, я не всегда побеждал этой колодой. Скорее даже часто проигрывал. Но больше всего я проигрывал именно Таунт Войном. То есть вот они как-то ее переживают. Вот, кстати, еще один бой. Неплохое начало достаточно. Можно стража гейзера можно скинуть. Да скидывай. Ну вот, и отлично, отлично. Есть что ходить. Сейчас вспомните, он квест не разыгрывал, а разыгрывал сразу же хрип. Возможно, какой-то контроль жрец. Да, и нам пока все получается нормально. Тотем языка пламени, как всегда, на высоте. Вот так вот даже приходится его убивать. Так, сейчас я понимаю, мне элементально нужно разыграть. Тут я думал играть, не играть, но думаю, ну ладно, нужно как-то темп увеличивать. Хотя можно было спокойно его не играть. Бафы. Пожалуйста, Калимас. Можно было, конечно, взять а, более мелкого элементаля. А, но... Все-таки, когда вам предлагают брать калимаса, вы понимаете, что два калимаса вас могут там отхилить там чуть ли не полностью. А... Вот это, кстати, странный чуть ход был. Можно было пожаднее сыграть. Пожалуйста. На этом ходу элементали сыграли. Все, седьмой ход, вестник Зарева. Спокойненько уходит уже. Ну, тоже <смех> хороший ход. Вот. Я думал, вестник Зарева во что-то пострашнее. Пять урона пользует. Ладно. Просто уберу вот этого паренька. 
Опять же, мы сыграли элементали, значит, на следующий ход опять у нас будет лафа. Тут я надеялся, что он заспамит стол мелочи, но вот как-то он не хочет. А, вот, я подумал, что рановато, наверное, для калимасов. Пока только слуп будем играть. Алакир, каменный часовой. Алакир, кстати, уйдет за две маны всего лишь. Ну, его разберут. Так, тут можно вот так сыграть. Можно было, конечно, 4-3 подубить, но можно и 6 в лицо сходить. Пожалуйста. О, вот, кстати. Вот он. Чуть-чуть. Так, типа подзаспамил стол. Не знаю, буду я тут или не буду а уешечку да наверное все-таки бомбану а уешку она тут не сильно так что поможет Ну, решил я аккуратнее чуть сыграть. Он, видите, мог сыграть еще мелкого, но не сыграл просто потому, что э, синергию поддерживать. Пожалуйста. Вот сейчас второй калимас пойдет. А, нет. А, даже так. Я вообще обнаглел. А, я просто убрал таунты. Все, я понял. <laughs> я реально забыл свой ход. А, что я там намутил? Я реально убрал таунты, а, чтобы их пройти. То есть у меня уже был летал. То есть таунты можно было просто снести. И залетали. В принципе, можно было. Ну, я уже решил так. То есть там, в принципе, все равно было, как бы я походил. Вот третий бой. Тоже, по идее, неплохой. Но вот, кстати, с э, охотниками сейчас не так-то тоже все и просто. Ну, либо мне попадаются какие-то ребята. То есть, если я раньше, как вы помните, доходил там до пятого, это вообще было не вопрос дойти. Там до четвертого доходил три раза ранга. А сейчас мне даже десятый как-то проблематично брать. А, а сейчас, между прочим, уже близится конец месяца. И причем я разными колодами пробую. Там, ну, какая-то прям невезуха нападает. Только я беру одну колоду, мне попадаются ее контр-колоды. Меняю колоду опять, и опять попадаются и... теперь под нее уже контр-колоды. Вот здесь, смотрите, там буквально с первых ходов мне уже там хорошенько начинают проносить лицо. Не хватает еще одной маны. К сожалению, чтобы вообще по красоте все это сделать. <смех> Посмотрите, жесть. То есть, э, ну, опять же, его устраивало два из трех вариантов. Тут, я думаю, не, не получится ли у меня вытянуть нужный мне тотем. Но, опять же, у меня шанс 25% на успех. Ну, вот видите, мне приходится уже реально хилиться. И мне вот эти э, три здоровья очень-очень спасают меня, так сказать. И команда взять уходит уже. Но радует меня, что она уходит не мне в лицо. И рад бы я сыграть <смех> слугу Калимаса. 
Но переношу это на попозже, потому что... Мне нужно как-то защищаться от этого напора звериной агрессии. То есть бывает такое, что вы уходите в глухую оборону. Вот, пожалуйста. Была бы жаба, вообще бы хорошо. Жабы нет. Раскапываем что-нибудь хорошее. Элементаль огня или элементаль земли. И то, и то, в принципе, хорошо. Ну, опять же, охотник может справиться легко и там, и тут. Вот как бы вариант чуть-чуть подзащититься, наверное. Камни не Не уверен я тут, как лучше походить. То есть у меня как бы и ауешечка одна есть. Вот, пожалуйста, рывки. И вообще супер. три, ну его в лицо нужно отправлять, наверное. Ну либо убивать 4 4 Ну видите, он как-то пожадничал что ли. А этого почему-то этих в лицо отправил. То есть так бы у меня было 3 хп сейчас, он бы просто и дострелял бы, наверное. Тут мне везет. Плюс жаба на всякий случай. Вдруг второй высокогрип подползет. Хилится. У нас как бы еще есть чем. Кстати, я тут прогадал немножечко по мане. <с> вот, и думал, как мне так или так, но в итоге приходится только так. Тут я уже выставляю все силы, просто чтобы мне было чем отбиться от него. Вот. Отлично. Главное, чтобы не, не этот. А, не, невозможность наложить на него заклинание, потому что тогда были бы серьезные проблемы у нас. Тогда. Не, я бы его убил, конечно, бы. Но. Не так просто бы. То есть мы уже еле-еле живые, то есть ему чуть-чуть. Охотнику уже остается. У нас как бы 14 уже урона на столе есть. Пожалуйста. О! Вот тут я решил проверить. <laughs> вот бо... что первее сработает. Боевой клич Калимаса, либо эффект э, этого динозавра. Вот смотрите, мне в принципе 
Вот 5, да? И он наносит 6 урона. То есть, если бы первый динозавр напал, то клич бы, наверное, не сработал. Так раз, все, летал. Ну и он, естественно, да, убивает его, но это уже поздно. То есть, так что иногда даже вот так э, вам это все может помочь. Так, где наш Звукин? Вот, поэтому... Мы не туда. Не туда. Элементально Ватсон. Это колода на элементалях на шамана. Есть сборка от Каленты. От товарища Котленты. Вот, но... Не знаю, там чуть-чуть с вкраплениями все-таки нефритов, ну, не знаю, нужно будет посмотреть. Может, просто, опять же, откажись вы от половины элементалей, да, все, у вас уже с синергиями проблемы будут, и вы подумаете, а зачем вообще вам тогда элементали, да? Вот. Ну, вот, то есть, короче, нужно подумать. То есть, от чего можно отказаться, от чего нельзя отказаться. Вот, и под... То есть, я вообще думал, сюда можно даже вот этот каменный часовой, да, который делает за спам стола, то есть туда эволюцию хорошо бы. То есть он может там вообще натворить делов. Вот. Ну, в общем, пробуйте, смотрите, пишите комментарии внизу э, с вашими вариантами. Если вы играете такой сборкой, то, э, ну, вернее, элементаль шаманом, да, то в какой сборке, да, какие, может, замены посоветуете. Вот. И также не забывайте тыкать ссылочки там внизу в описании полезные, добавляться в друзья, подписываться на канал, вот, и делать все то, что вы и так любите и умеете делать. С вами был я, Серафим. Увидимся в новых видео и в самом, при самом светлом будущем. Пока.